আমি ইঞ্জিনিয়ার রহমতুল্লাহ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার স্টক এর ভিডিও চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুরুতে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আমার স্টক এর ভিডিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রিপশন করে রাখুন পরবর্তী আপডেটস এবং অ্যানালাইসিস পাওয়ার জন্য বরাবরের মতো আজকে আমরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ডিএসি এক্স নিয়ে আলোচনা করব চলুন শুরু করা যাক আমরা এ যাব অনেকবার বলেছি যে যখন একটা প্যারালাল চ্যানেল যেটাকে আমরা বেস চ্যানেল অথবা কারেক্টিভ চ্যানেল বলি এইখানে রেড চ্যানেলটা দেখানো আছে যখনই আমরা বলছি যে রেড চ্যানেলটাকে যদি ভেঙে ফেলে তাহলে এটা ইম্পালস মোটিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ অ্যালং দ্য মেইন ট্রেন্ডে চলছে এমনটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যেটা আমরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের জেনারেল ইন্ডেক্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমস্ত জায়গায় কনফার্মেশন ছিল যে এটা এই বেস চ্যানেলটাকে বা কারেক্টিভ চ্যানেলটাকে ভেঙে ফেলেছে সো ইট ইজ ইম্পালস আর পার্টিকুলারলি জিগ জায়গার ক্ষেত্রে এই কারেকশনের সময় এই রেড চ্যানেলের ভিতরেই প্রাইজ ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে অথবা ইন্ডিভিজুয়াল স্টকের ক্ষেত্রে এই বেস চ্যানেলের ভিতরে প্রাইজ মুভমেন্ট করে এর আগে আমরা বহুবার বলেছি আবারও বললাম এটা তাহলে আমাদের এটা ইম্পালস ইম্পালস আমরা বলছি এখানে ওয়েব ওয়ান দিস ইজ ওয়েব টু অ্যান্ড দিস ইজ ওয়েব থ্রি এবং আমরা এখন মোস্ট প্রবাবলি ওয়েব ফোরে চলাচল করছি এর কাছাকাছি এই সময়টাতে আমরা একটু জেনে নেই যে আমাদের এখানে একটা স্কেচ আঁকানো আছে ওয়েব ওয়ান ওয়েব টু ওয়েব থ্রি ওয়েব ফোর অ্যান্ড ওয়েব ফাইভ তো মূলত আমরা দেখতে চাই যে ওয়েব টু যেটা আছে ওয়েব টু সাধারণত ওয়েব টু সাধারণত ওয়েব ওয়ানের সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইট পারসেন্ট ফিবোনাসি লেভেলের রিট্রেন্সমেন্ট কমপ্লিট হয় এখানে আমরা দেখছি যে এখানে সিক্সটি ওয়ান লেভেলে স্কেচটা করা আছে এটা ফিফটি পারসেন্ট হইতে পারে থার্টি এইট পারসেন্টও হইতে পারে বাট ইন জেনারেল সাধারণত সাধারণত কোন জায়গাটাতে হবে কোন জায়গাটাতে হয় সাধারণত সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট হয় সু ইয়ার ক্ষেত্রে ওয়েব টু এর ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েব টু এর ক্ষেত্রে সুতরাং আমরা এখানে ইন প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখি যে আমাদের দেশে যাওয়ার ওয়েব ওয়ান এন্ডিং আমাদের জাস্ট ওয়েব টুটা সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইট পারসেন্ট ফিবোনাসি লেভেলেই রিট্রেসমেন্ট কমপ্লিট হয়েছিল এই ওয়েব টুটা সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট হয়েছিল এগেইন যে ওয়েব থ্রি যেটা ওয়েব থ্রি এটা ছিল আমাদের ওয়েব টু অ্যান্ড ওয়েব থ্রিটা কি হয় ওয়েব থ্রিটা সাধারণত ওয়েব থ্রিটা সাধারণত সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইট পারসেন্ট ফিবোনাসি লেভেলে রিটেন্স করে রিট্রেসমেন্ট কমপ্লিট মুভমেন্টটা কমপ্লিট হয় ইভেন যদি সিক্সটি পর্যন্ত সাধারণত হয় যদি না হয় তাহলে টু পর্যন্ত হইতে পারে ইভেন দেন টু পর্যন্ত হইতে পারে সাধারণ কোথায় হয় সিক্সটি ওয়ান হয় এবং আমরা আমাদের ওয়েব থ্রিটাও দেখতেছি যে সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি লেভেলে রিট্রেন্সমেন্ট করেছে এই সিক্সটি লেভেল ছিল চার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে আমরা দুই এবং দুই সালের যে লো আছে দুইটা এই লো লোটাকে দুই লোটাকে দিয়ে আমরা একটা এরিয়া আইডেন্টিফাই করেছিলাম এবং যে এরিয়ার মধ্যে রিটেন্সমেন্টটা হইতে পারে একজাক্টলি সেই এরিয়ার ভিতরেই আমরা অ্যাকচুয়াল রিটেন্সমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি চার হাজার নয় দশমিক সাত ধরলাম চার হাজার দশে চার হাজার দশ পয়েন্টে আমরা রিটেন্সমেন্টটা পাই ভেরি নিয়ার টু দ্য ফেয়ারলি অ্যাকসেপ্টেবল চার টু গেজ যে হয় আর কোথায় এটা রিটেন্সমেন্টটা করতে পারে তাহলে এটা হলো এখন গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা হলো সেটা হলো যে আমাদের ওয়েব ফোর এখন আমরা বলছি যে আমাদের ইট ইট কুড রান টুয়ার্ডস ইন দা ওয়েব ফোর
जेनारेल 38. 38.2% ফিবোনাচি লেভেল হচ্ছে জেনারেল সাধারণত আপনি যদি হাজার হাজার চার্ট অবজার্ভ করেন স্টাডি করেন তাহলে দেখবেন যে তার বেশি ভাগই 38.2% ফিবোনাচি লেভেলই হয়েছে 50% হতে পারে 61.8% হতে পারে যেমনটা আমরা ওয়েভ 2 তে বলেছি সেই ক্ষেত্রে হতে পারে বাট ওয়েভ 4 এ সাধারণত 38.2% ফিবোনাচি লেভেলে রিট্রেন্সমেন্ট করে चार जैगा प्लान ट्रेड करते ख्याल रखी वन क्या शेष होता मोस्टलि जुलई शेष अठारोते फोर इनिडेशन लेवल फोर कैन नेवर बी एंड उदिन दरिटरि ट्रेडिंग प्लान मुख्य विषय आलोचना करते क्लियर जगह टू टाइम सैड वेज कारेक्शन तो 
ওয়েব প্রিন্সিপালের একটা গাইডলাইন হলো যে ওয়েব টু এবং ওয়েব ফোর এর মধ্যে অল্টারনেশন হয় অল্টারনেশনটা হলো যে ওয়েব টু যদি সাইডওয়েজ কারেকশন হয় তাহলে ওয়েব ফোর সাইডওয়েজ কারেকশন হবে না শার্প কারেকশন হবে শার্প নিচের দিকে হলে অত্যন্ত নিচের দিকে চলে যাবে পরে আসবে আর উপরে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে উপরে চলে যাবে এটা হচ্ছে শার্প কারেকশন আর সাইডওয়েজ কারেকশন হচ্ছে আমরা অ্যাকুমুলেশন টাইপ যেগুলো দেখতে পারি মোটামুটি সেটাই সাইডওয়েজ কারেকশনের মধ্যে আমাদের দুই ধরনের প্যাটার্ন হয় একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট অথবা ট্রাইঙ্গেল এই দুইটা প্যাটার্ন হতে পারে আর শার্প কারেকশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটাই প্যাটার্ন হয় জিগজ্যাগ আর ইম্পর্টেন্টলি গাইডলাইন যেটা বলা আছে এটা হলো হোয়াট নট টু এক্সপেক্ট আমরা কি এক্সপেক্ট করতে পারি কি এক্সপেক্ট করব না ওয়েব টু তে যদি সাইডওয়েজ কারেকশন হয় তখন উই উইল নট এক্সপেক্ট এ সাইডওয়েজ কারেকশন ইন ওয়েব ফোর ওয়েব টু তে যেটা হবে সাধারণত ওয়েব ফোর এ তার বিপরীতটা হবে আমরা এখন চার্টে গেলে হয়তো বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার হতে পারে যে আমাদের ওয়েব ওয়েব ওয়ান এর শেষটা ছিল জুলাইয়ের শেষ প্রান্তে এই সমস্ত জায়গায় এটা লো ছিল পাঁচ হাজার দুইশো পয়েন্ট এইখান থেকে আমরা জানুয়ারির দুই পর্যন্ত যে আপট্রেনটা পাই সেটাই হচ্ছে আমাদের ওয়েব টু ছিল ওয়েব টু তে সাইডওয়েজ কারেকশনটা ছিল সুতরাং এই ধরনের সাইডওয়েজ কারেকশন আমরা ওয়েব ফোরে এক্সপেক্ট করি না ওয়েব ফোরে এক্সপেক্ট করি শার্প কারেকশন শার্প কারেকশন বলতে যেটা হবে আমাদের জিগজ্যাগ ওয়েব ফোরে ওয়েব ফোরে জিগজ্যাগ প্যাটার্ন হবে জিগজ্যাগ আর এমনিতে ওয়েব ফোরে সচরাচর ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন দেখা যায় ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন আমরা যেটা বললাম গাইডলাইন গাইডলাইন হলো আমাদেরকে গাইড করে উইজার্ড হিসাবে কাজ করে বাট এটাই হতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা এই গাইডলাইন দেয় না ইন এনি কেস এটা ওয়েব ফোরে কিন্তু ট্রায়াঙ্গেলও হইতে পারে যেটা আমরা ইসে দেখাই দেখালাম ব্লু লাইন যেটা আছে এই ব্লু লাইনগুলো কিন্তু হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন এখানে অবশ্যই পাঁচটা ওয়েব হতে হবে অনেকে তিনটা চারটা দিয়েও ট্রায়াঙ্গেল করে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার হইতে পারে বাট ইন ওয়েব প্রিন্সিপাল ইট শুড বি ইট শুড বি কনসিস্ট অফ ফাইভ ফাইভ ওয়েব ইট ইজ এসেন্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই অবশ্যই পাঁচটা হতে হবে পাঁচটার কম হলে আমরা ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন হিসাবে ধরব না খুব পরিষ্কার থাকতে হবে এখানে আমরা পাঁচটা ওয়েব দেখাচ্ছি এটা ট্রায়াঙ্গেল হলে ট্রায়াঙ্গেল হইতে পারে হম ট্রায়াঙ্গেল হলে যেটা সুবিধা হবে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন্ড লাইন অ্যাকচুয়ালি দিস রেড লাইন যেটা আছে এটা হলো ট্রেন্ড লাইন ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্নের ট্রেড লাইন এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যদি আমাদের আমরা দেখি যে ওয়েব টু তে কতটুক সময় লেগেছিল ওয়েব টু তে আমরা দেখি মোস্টলি পাঁচ মাসের কিছু বেশি ফাইভ মান্থ পাঁচ মাসের কিছু বেশি নিয়েছিল সুতরাং ওয়েব ফোর এ ইন এনি কেস যদি ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন হয়ে যায় সেটা কিন্তু একদিকে সুবিধা হবে যে মার্কেটটা খুব বেশি উঠবে না ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন সবসময় সাইডওয়েজ এ যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন মেবি পাঁচ মাসের বেশি ধরেন সিক্স মান্থ পর্যন্ত ওয়েব টু পাঁচ মাস ছিল ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন হলে বেশি হবে সময় বেশি সময় ধরে আপ ট্রেন্ডে ডিএসি এক্স থাকবে আর সাধারণত যেটা হওয়ার পসিবিলিটি আছে সেটা হচ্ছে জিগজ্যাগ প্যাটার্ন জিগজ্যাগ প্যাটার্ন হইলে কিন্তু সময় একটু কম লাগবে কম সময় যাবৎ সে আপ ট্রেন্ডে থাকবে এমনটাই আমরা আশা করছি আর একটা বিষয় হইল আচ্ছা এখন এখন আমাদের যে এখন পর্যন্ত আমরা উইকলি চার্ট লেভেলেই ছিলাম এখন আমরা ডেইলি চার্ট লেভেলে যাই এখানে 
এখানে আমরা আর এস আইতে আছি আর এস আইতে আমরা বহুবার বলেছি যে আর এস আই যখন আপট্রেন্ড থাকে আপট্রেন্ডের আমার ইয়া রেজিস্টেন্স জোন হচ্ছে রেজিস্টেন্স জোন হচ্ছে এই পঞ্চাশ থেকে আর এস আই পঞ্চাশ থেকে ষাট পর্যন্ত সুতরাং আমাদের বর্তমান আর এস আই হচ্ছে ডেইলি চার্ট লেভেলে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট এইট এটাকে কিন্তু সিক্সটি কে ক্রস করে উপরে যেতে হবে সিক্সটি কে সিক্সটির উপরে যদি যায় তাহলে দ্যাট দ্যাট উইল গিভ আস দ্য কনফার্মেশন কন্টিনিউশন এই মুহূর্তে হয়তো মেবি না গেলেও আমরা যেটা বলছি জিগ জ্যাগ জিগ জ্যাগ মানে হচ্ছে মানে হলো এখানে গিয়ে হয়তো বাড়ি খেয়ে নিচে কারেকশন আমরা বলবো না যদি এখানে প্রাইজ মূল্য সংশোধন হবে কিন্তু এটাকে আমরা শব্দটাকে কারেকশন না বলে আমরা বলতে চাই এটা হচ্ছে কাউন্টার ট্রেন্ড কাউন্টার ট্রেন্ড মানে হলো মেইন ট্রেন্ডের একটা অংশ সুতরাং এখানে ওয়েব সি এখানে দিস কুড বি এটা ওয়েব বি এবং এই সিক্সটি লেভেলটা ক্রস করতে পারে ওয়েব সিতে গিয়ে ওয়েব সিতে গিয়ে সিক্সটি লেভেলটাকে ক্রস করতে পারে আর যদি এই এই চলমান অবস্থায় সিক্সটিকে ক্রস করে তাহলে বুঝতে হবে যে আপ মুভটা এক্সটেনশন হচ্ছে এবং এই ট্রেনটা মেবি কন্টিনিউ করতে পারে তো মেন হচ্ছে যে সিক্সটি লাইনটাকে ক্রস করতে পার ক্রস করতে হবে যদি ইন অর্ডার টু কন্টিনিউ দ্য কারেন্ট এই কত পনেরোই জানুয়ারি থেকে পনেরোই জানুয়ারি থেকে প্রায় দেড় সপ্তাহ যাবৎ আমাদের আপ ট্রেনটা আছে পনেরোই জানুয়ারি থেকে আমাদের আপ ট্রেনটা আছে এই আপ ট্রেনটা আমরা বলবো যে কন্টিনিউ করতে করিতেছে যদি সিক্সটি লেভেলটাকে ক্রস করতে পারে আমরা আর এস আইতে যদি দেখি আমরা সিভারাল টাইমস বলেছি যে জিরো লাইনটা ইজ এ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট একটা লেভেল আমাদের এখনকার জন্য ইম্পর্টেন্ট লেভেল এই জিরো লাইনের উপরে থাকার মানেই হচ্ছে যে এটা বুলিশ সুতরাং আমাদের পনেরোই জানুয়ারি থেকে যে এই মুভমেন্টটা শুরু হইলো এই মুভমেন্টটা জিরো লাইনের উপরে চলে যেতে পারলে আমরা বুঝবো যে ট্রেন উইল কন্টিনিউ আর যদি ট্রেন জিরো লাইনকে ক্রস করতে না পারে যেমনটা আমরা দেখেছি এই সমস্ত জায়গায় জিরো লাইনটাকে ক্রস করতে পারে নাই সো এই জিরো লাইনটাকে ক্রস করতে না পারলে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে পরবর্তীতে কিন্তু আমাদের প্রাইসটা ডিসেক্স আপ ট্রেনটা ধরে রাখতে পারে নাই যেহেতু জিরো লাইনটাকে ক্রস করে সাস্টেন করতে পারে নাই একইভাবে যে আমাদের দেখতে হবে যে এই জিরো লাইনটাকে এখন ক্রস করতে পারে কি না সুতরাং খুব আমি প্রায় আর এস আই এবং এম এস সিডি নিয়ে কথা বলি এই জন্য দিস আর দ্য ভেরি মাচ পপুলার এফেক্টিভ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা ব্যবহার করা হয় ভেরি অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ এমন কোন ইন্ডিকেটর নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না যেটা খুব রেয়ার আমি অনেক ইন্ডিকেটর ব্যবহার করি বাট দিস টু আর ভেরি মাচ পপুলার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং এটা বুঝতে অনেক সহজ সেই জন্য আপনাদের সাথে প্রায় ডিস এম এস সিডি এবং আর এস আই নিয়ে কথা বলি যেমন এখানে খুব পরিষ্কার এখানে জিরো লাইনের উপরে যাবে কি যাবে না যদি না যায় তাহলে ট্রেন এটা টিকলো না এটা নেক্সট কাউন্টার ট্রেন শুরু হয়ে যাবে সিম্পল আর এস আইয়ের ক্ষেত্রে বলছে সিক্সটি লেভেলটাকে সে ক্রস করতে পারে কি পারে না যদি না পারে কাউন্টার ট্রেন্ডে চলে যাবে সিম্পল and effective also ekhon amra choloman je train ta ache ei train ta ke amra ektu investigate korte chai tahole amra chole jai amra chole jai accha amra ekhon achi 30 13 minutes চার্ট লেভেলে এবং ইম্পর্টেন্টলি যেটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এই থার্টিন মিনিট চার্ট এর মাধ্যমে আমরা উই ডিটেক্ট ফার্স্ট দ্যাট দ্য ডিএসি এক্স হ্যাজ বিন চেঞ্জ ইট ডিরেকশন ডাউন ট্রেন্ড থেকে আপ ট্রেন্ডের দিকে যাচ্ছে এই তেরো মিনিটের চার্ট দেখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম পনেরো তারিখ থেকে যেটা শুরু হলো তো এখন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আমাদের দেখতে হবে যে চলমান যে আপট্রেন্ডটা আছে এই আপট্রেন্ডটার কি অবস্থা ওকে লেটস বিগেন আমরা পনেরো তারিখের পর থেকে যেটা আপ পাই আমরা এটাকে বলছি যে আমাদের এটা হলো ওয়েব ওয়ান দেন সাবসিকুয়েন্ট কাউন্টার ট্রেন্ড ইজ এ ওয়েব বি 
then the sharp and the biggest rally is our wave 3 then amra ekta triangle pattern pai and that is our wave wave Four and we are in web five. Babu, I'm going to tell you that 4446 point eight. So bullish, a bullish, a bullish candle. I'm going to tell you yes. Uh, we are in uh, DSCX is in web five. Web 5 এখন আমরা যেটা বলেছি যে এখানে আমাদের এখানে পাঁচটা ওয়েভ আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে এই টপ থেকে একটা হচ্ছে আমাদের ওয়েভ এ দেন ইট ইজ आवर ওয়েভ বি দেন ইট ইজ आवर ওয়েভ সি এন্ড দ্য আপ is wave D and finally wave E a pasta web a twaggy bullish is a mother year journey yeah um triangle pattern or journal essential essential number what's a pasta wave what to have in any time frame I'm like on 13 minute there a minute chart level a at see again a mullo to I'm not do tell a trend line a get see back take a or that D take a B for June time it a key extension quality bomb decay a keep a bit web seat a actor point needs a bong air for June to 10 it a key extension quality bomb decay so I'm not do the trend line pile up a con ball a hotel day a triangle hall for actor triangle thrust high triangle thrust hoy ei amader wave 5 tai hocche triangle thrust ei triangle thrust ta amra measurement korte pari ekhon measurement e bola ache je the widest part within the triangle tai hocche thrust tahole amader ekhane ekta amra triangle thrust pai je ei dui trend line er majhe जे लाइन टा देखते पाच्चे इधर कलर चेंज कर दे ए ब्लू कलर टा देखते पाच्ची ए ब्लू कलर लेंथ टाइ होते क्या ट्रायंगल थ्रस्ट शेटा के हमने 100 परसेंट लेवल ले एक है ने बोश ये दिलाम एट द एंड ऑफ वेव थ्री वेव सॉरी वेव ई जेकने शेष हुए थे ठीक शेही जगह टाटे हमरा बोश ये दिलाम बोश ये दिले पौरे हमने 100 परसेंट फी बोना सी लेवल ले देख लाम जामा देर ट्रायंगल थ्रस्ट अच्छीलो 4,500 according to the thrust of triangle she can achieved way achieved way and importantly a can I'm the way one way three J back with the detective page I'm not other J slope very much is to be a connector got a ball of work as a way three to way three taken to very much easy to recognize so car of bull hard got Hana turn a can a actor mother pattern hobby among a can a volume basically high money flow basically high लेकिन आरएसएडी रीडिंग बेशी है, आरएसआई रीडिंग बेशी है, शब्द किचु बेशी बेशी है, एक अने प्राइजर मूवमेंट बेशी है, सो ये रकम वेब थ्री टाइप किंतु आईडेंटिफिकेशन कराता वेरी मस इजी एंड अमरा शाहजी धोते पारी जे दिस इज वेब थ्री एंड देन वेब फोर एवं अमरा जेहतो एक ट्रायंगल पैटर्न कर to ट्रायंगल पैट target level and importantly they can adjust on a protector waiver the slope 
ঢাল আছে তার তুলনায় আমাদের ওয়েব ফাইভ এর ঢাল কিন্তু অনেক 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 শ্যালো অতটা খারাপ না যেমনটা ওয়েব থ্রি খারাপ ছিল ঠিক তেমনটা হইতে পারছে না এবং আমরা এও জানি যে টার্মিনেটিং ওয়েব বিকামস উইকার টার্মিনেটিং ওয়েবটা দুর্বল হয়ে যায় এবং সে খারা উঠতে পারে না এবং আরো বুঝতে পারি যে এখানে ইয়া হয় কি বলে ডাইভার্জেন্সের একটা সুযোগ থাকে সো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা ওয়েব থ্রি এবং ওয়েব ফাইভ এর ভিতরে কোন ডাইভার্জেন্স আছে কি না সেটাও দেখবো ইফ দেয়ার ইজ এ ডাইভার্জেন্স দেন আমরা বলবো যে এই ওয়েব ফাইভ ইজ নেয়ার টু দ্য টার্মিনেট পয়েন্ট গেছে যখন টার্মিনেশন হয়ে যাবে দেন আমাদের কারেকশন নিচের দিকে যাবে মূল্য সংশোধন হবে আবারও বলছে এটাকে কারেকশন বলতে চাচ্ছি না এটা আমরা আশা করছি যে দিস ইজ দিস ইজ পার্ট অফ এই যে মূল্য সংশোধন যেটা হবে দিস ইজ এ পার্ট অফ আপ ট্রেন্ড এই জন্য আমরা বলছি এটাকে কাউন্টার ট্রেন্ড নট দ্য কারেকশন অ্যান্ড ইম্পর্টেন্টলি যে এখানে আমরা পাঁচটা ওয়েব পাচ্ছি পাঁচটা ওয়েব পাইলে পরে যে সুবিধাটা আমরা আগেই বলেছি যে ডিউরিং আপ ট্রেন্ড যদি ইফ দ্য সাব ডিভিশন ইজ ফাইভ ফিউচার ইজ গুড তাহলে আমরা সেটাই দেখছি যে আমরা ওয়েব ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ পেয়ে গেছে অর্থাৎ পাঁচটা ওয়েব পেয়ে গেছে ইফ দ্য সাব ডিভিশন ইজ ফাইভ ফিউচার ইজ গুড তার মানে আমাদের ফিউচার ভালো যে মূল্য সংশোধন হবে বা কাউন্টার ট্রেন্ড হবে তারপরে আমরা আরেকটা পাঁচটা ওয়ে পাবো বলে ধারণা করছি এখন আরেকটু ইনভেস্টিগেট করতে চাই যে আমরা যে পাঁচ হাজার সরি চার হাজার পাঁচশো আঠারো আমরা পেলাম গতকাল এটাকে আরেকটু বড় হইতে পারে কি না গেইন আমরা অনেকভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওয়েব ওয়ান সাধারণত সাধারণত আবার বলছি যে ওয়েব ওয়ান এর সমান হয় আমাদের ওয়েব ফাইভ তাহলে আমাদের ওয়েব শেষ হয়েছিল এই সমস্ত জায়গায় আমরা বলেছি সো ফাইভটা কোথায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিবোনাসি লেভেলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিবোনাসি লেভেলে পাঁচ হাজার এটা কত একেবারে পাঁচ সরি চার হাজার পাঁচশো উনিশ এই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিবোনাসি উইথ রেসপেক্ট টু উইথ রেসপেক্ট টু ट ले सब समय साधारण ओन तुलन फाइव हम इक्ुअल एगेन চাই সেটা হলো যে আমরা ওয়ে ফোর এর যে হাইলো আছে এই হাইলোর মাধ্যমে আমরা একটা রিভার্সাল ফিবোনাসি নিতে পারি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের টার্গেট পয়েন্ট ছিল আমাদের টার্গেট হইল ওয়ান থার্টি এইট অথবা টু হান্ড্রেড ওয়ান থার্টি এইট ও এই সমস্ত জোনই পড়ে গেছে ওয়ান থার্টি এইট ও ওই এই চার হাজার পাঁচশো আঠারো উনিশ এই সমস্ত জায়গাতেই পড়ে গেছে লেভেল আরেকটা পদ্ধতি হইল যে আমাদের ওয়েব ফোর টা সম্পূর্ণ ইম্পালস টাকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয় আমাদের এটা হচ্ছে শুরু আর এখানে ওয়েব ফোর টা এখানে শেষ হয়েছে তার হলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা সিক্সটি যাবে তাহলে এটা সিক্সটি পর্যন্ত অনেক দূরে চলে যায় আমরা মনে রাখি চার হাজার ছয়শ 
अवलम्बन करा जाए मोटामुटी पे गलोचनार विषय बस्तु पे गेजिस्टेंस लेवल हमारे इम्पर्टेंट जिन बर्तमान रेजिस्टेंस लेवल डायसा देखते हैं सामने थे जो मोटामुटी भाव चार हजार पांच आशी तो कल रोबारे क्रस करतेजिस्टेंस लेवल गोटेंटली मार्केट खूब तेजी भाव थे इन एनी केस क्योंकि लेवल चार हजार छोट पर्त चार हजार छोट पर मार्केट जाते आगे बर्तमान रेजिस्टेंस ए इंटरमिडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल के क्रस कर चले जो पे आज के अनेक कथा बोल कि बोलार छो एनी नेक्स्ट टाइम साथ सबा के धन्यवाद भलो थकून सुस्थ